আসসালাম রহমতুল্লাহি ও বরকাতুহু যে আমাদের সম্মানিত ভাই জানতে চেয়েছেন যে আমাদের উপর যে রমজান মাসে রোজা ফরজ তার দলিল কি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ মাবাদ জি সম্মানিত ভাই রোজা যে আমাদের শেষ নবী মুহাম্মদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের উপরে যে ফরজ তা না বরং পূর্ববর্তী ধর্মমতে রোজা ফরজ ছিল কারণ রোজা এমন একটি ইবাদত যা আল্লাহ সুবহান ওয়া মানুষ সৃষ্টির পর থেকেই নিজের বান্দার জন্য ফরজ করেছেন তার দলিল আল্লাহ সুবহান ওয়া সুরাতুল বাকারার একশো তিরাশি নম্বর আতে বলেন অর্থাৎ হে ইমানদার গণ তোমাদের উপরে রোজা ফরজ করা হলো যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উন্মতির উপরে ফরজ করা হয়েছিল যাতে তোমরা পরহেজগার হতে পারো এই আয়াতের দ্বারা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে রোজা শুধু আমাদের উপরেই ফরজ না বরং পূর্ববর্তী সকল সমস্ত মতের জন্য রোজা ফরজ ছিল কিন্তু তাদের রোজা কি ধরনের ছিল কি পদ্ধতির ছিল সে বিষয়ে কোরআন এবং সই হাদিসে স্পষ্ট জানা যায় না তবে হাদিসের দ্বারা কিছু পার্থক্য অবশ্যই বোঝা যায় যেমন সহি মুসলিমের একটি হাদিসে এসছে যে ইহুদি এবং খ্রিস্টান ও মুসলিমের রোজার মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে আহলে কিতাবরা সেহেরি খায় না কিন্তু মুসলিমরা খায় তদ্রূপ আহলে কিতাবরা ইফতার করতে দেরি করেন এবং মুসলিমরা সূর্য ডোবা মাত্রই তাড়াতাড়ি করে ইফতারি করে থাকে এ হল প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হল এই যে আল্লাহ সুবহান এই সুরা বাকারারি একশো পঁচাশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন শাহ রমাদান আল্লাহি উনজিলাফিহিল কোরআন হুদান লিন্না সিওয়া বিজ্ঞানা সিমিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান হমান শাহিদ আমিন কুমুর শাহরা ফাল ইয়াসুম হু ইলাখিল আয়া আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা এ আয়াতের মধ্যে বলেন যে রমজান মাস এটা এমন একটি মাস যে মাসে আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা কোরআন মজিদ অবতীর্ণ করেছেন মানুষের হেদায়তের জন্য এবং হেদায়তের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্তা সত্যের পার্থক্যকারী রূপে কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এই মাস পাবে সেই জন্য এই মাসে সিয়াম পালন করে আল্লাহ সুবহান তালা কি বলেন ফামান শাহেদ আমিন কুমুর শাহারা ফালিয়া সুমহ কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাস পাবে এই মাস বলতে এখানে রমজান মাস বোঝানো হয়েছে সেই জন্য এই মাসে কি করে সিয়াম পালন করে এই আয়াতটি স্পষ্ট দলিল এই রমজান মাসের রোজা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে বাকি আল্লাহ আলম বেসাব আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরাকাত